በአዲስ አበባ በተከሄደው በ30ኛው የአፍሪካ መሪዎች ጉባኤ 49 አገር መሪዎችና 3 ሽንግሮች ተሳትፈዋል እንደ ውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር መረጃ በዚህ ጉባኤ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊና ዲፕሎማሲያዊ ጥቅሞች ማግኘቷን የገለጹት የኤፌድሪ ውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር ዶክተር ወርቅ ነገበየው ኢትዮጵያ ህዝብና የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ላሳዩት ትብብር ምስጋናቸውን አቀርበዋል ብዙ አገሮች ጋር የማይሆን ነገር እዚህ አገራችን በመዲናችን በተሳካ ሁኔታ ህብረሰውም በተሳካ ትብብር ያለ ምንም ችግር በመጠናቀቁ ከፍተኛ ምስጋናችንን ለሀገራችን ህዝቦች በተለይ ደግሞ ለከተማው ህዝብ ማቅረብ እንፈልጋለን በጣም ከፍተኛ ትብብር ነው የተደረገው በአጠቃላይ እንግዲህ ኢትዮጵያ የአፍሪካ ህብረተሰብ ስትተናግድ ኢኮኖሚክ ጥቅም አለው ፖለቲካል ጥቅም አለው ዲፕሎማቲክ ጥቅም አለው ዶክተር ወርቅነ በጉባኤው አፍሪካን በንግድና በአቪዬሽን ዘርፍ ለማስተሳሰር የተወሰኑ ሳኞችም የአፍሪካን ህዝብ ተጠቃሚ የሚያደርጉ ናቸው ብለዋል የአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጠናን በተመለከተ በተመሳሳይ ውይይቶች ተጠርቋል አብዛኞቹ ሀገሮች ወደ አንድ ስምምነት የመጡበት ሌላውና ዋናው በተለይ ከኛ ከሀገራችን በህራይ ጥቅም ጋር የሚያያዘው የ የአፍሪካ የ ነጻ የአየር ትራንስፖርት የማብሰር ከዚህ በፊት የተወሰኑ የማሰኩሮን ዲክሌሬሽን ውሳኔ ወደ ተግባር የመተግበሪያ የመተርገም ጉዳይ ነው በተጨማሪም በሰላምና ጸጥታ ዘርፍ የኢትዮጵያን ብሄራዊ ፍላጎት የሚያረጋግጡ ውሳኔዎች ተላልፈዋል ነው ያሉት ሚኒስትሩ የሰላምና የጸጥታ ጉዳይ አንዱ የሀገራችንን ብሄራዊ ጥቅም በዚህ ውስጥ የማስጠበቅ ነገር ነው ያካባቢያችን ጉዳይ ታይቷል ለምሳሌ የደቡብ ሱዳን ሱዳን ጉዳይ ታይቷል የደቡብ ሱዳን ጉዳይ ላይ የአፍሪካ ህብረት የሰላምና ጸጥታ ምክር ቤት ካስተላለፈው ውሳኔ ጎን ለጎን የኢጋድ የሚኒስትሮች ስብሰባ አንካራ ውሳኔዎችን አስተላልፏል ከአባይ ወንዝ አጠቃቀም አንጻር 3 ሀገራት ግብጽ ሱዳንና ኢትዮጵያ ለህዝቦች ጋር አጠቃሚነት መገባባት ላይ ይደረሱበት ስምምነትም በዚህ ጉባኤ ከተገኙ ውጤቶች አንዱ ነው ብለዋል የግብጽ የሱዳንና የኢትዮጵያ ግንኙነት በመለከተ ከዚህ በፊት በርካታ ውሽም ብዥምብሮች ነበሩ መጠራጠሮችም የተፈጠሩበት በጠቅላይ ሚኒስትሩ የተመረው ቡድንም ወደ ካይሮ ሄዶ እየተደረገበት ግን ይሄ ጉዳይ በዋናነት ባለቤቱ ሶስቱ ሀገሮች ናቸው ሁለት ብቻ አይደሉም አንድ ሀገር ብቻ አይደለም የህዝቦች የጋራ ተጠቃሚነት ነው ስለዚህ ይሄን ጉዳይ በተበለከተ ውይይቶች ሲካሄዱ ነበር ይሄ ውይይት በዚህ በዛሬው ስብሰባ ላይ በጥሩ ሁኔታ ማሰር ያገኘበት ነው አንደ ያ መጠራጠሮችን ለማስወገድ መሪዎቹ ውሳኔ ወሰኑበት ነው በጉባኤው በርካታ የሐላፊነት ምርጫዎች መከናወናቸውንም የኤፌድሪ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል